Naam, huwali gari bizamaji wa Star TV Uwere palo lipo ya kongu matumaini ya kwambu jambo Gweri wa fianjema Karibu sana kari ya kipindi cha mbidanza siyasa Kipinda mbacho Kina kuletia wana siyasa mbali mbali Kubwa zaidi mtatamaji unapara fursa kuweza kufahamu kwa undani Wapi waliko toka Wapi walipo vile vile wapi wanapo elekea kisiasa Lakini wakati mungini na pubidi Bizamaji tunakuletia wachanganuzi na wachambuzi mbali mbali eh, Wa masuala za kisiasa Ndani na nje ya mipaka ya Tanzania Kubwa zaidi tukiangazia masuala mbali mbali ya nahusu eh, taifa letu lakini vile vile Afrika kwa ujumla na leo kadiria kipindi hiki mzamaji tumepata fursa kuweza kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa Vunjo lakini vile vile ni mwenyekiti wa chama cha NCCR mageuzi mheshimiwa James Francis Mbatia engineer James Francis Mbatia ambaye leo tunazungumza naye kadiria kipindi hiki mtazamaji kumbuka kwa nao fursa ya kuweza kuchangia matangazo yetu moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter andika chifu leba teaser Instagram pamoja na Twitter bila kusahau mirani za siyasa Tanzania tuma ujumbe suwali maoi na sisi tutalifamia kazi tulazungumza na Francis James Mbatia mweshimiwa engineer James Francis Mbatia mweshimiwa habari za wakati huu salamat karibu sana kari ya kipindi hiki cha medan za siyasa kumara njine tena asante sana uliketi hapa mwaka sasa kama sijakosea kwa na wakajana Ikiwa umetoka tu kuonana na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mwenyezi Mungu wa Ilazi Roho yake mahala pema peponi. Amen. Habari za NCCR mageuzi. Awa, tuko salama. Niko salama kabisa. Ndio. Habari za Vunjo. Ninaamini wako salama. Mm. Ndio. Kwa maana ya kwamba hujaenda kwa muda mrefu. Sio, Vunjo ni nyumbani. Mm sasa siwezi nikazungumzia jumbo lote la vunjo mm. lenye kata 16 mm. na vijiji zaidi ya 80 mm. sipokuwa ninazungumzia vunjo labda mm. nizungumzie nyumbani mm. kwa upande wa nyumbani wako salama mheshimiwa James Batia wananchi wa vunjo walikuamini sana wakakupa nafasi ya kwenda kuwa mwakilishi wao na ukawa mbunge wa vunjo baadaye ya 2020 ulirejea tena kwenda kuomba nafasi hii ya kwa wakilisha mwishimiwa engineer James Mbatia lakini katika wamu hii watu wa wavunjo mwishimiwa hawa kukuchagua tena laga pigide kupitia kipindi hiki kubara nyingine ni kuulize ni kipi ambacho uli wakosea kiasi kwamba walishimba kukurejesha ulingoni mwishimiwa James Mbatia e, kwenye suwala la uchaguzi wa 20-20 mm. yani mwaka jana mm. tare 28 mwezo wa kumi mm. kwa kweli Tanzania tulitia ibu sana Sema tulitia ibu katika mfumo wa vya mavingi vya siyasa tangu uchaguzi wa kwanza wa mwaka alifumoja mitisa na tisina tano mm. uchaguzi wa pili wa kwa mwaka alifu mbili alifu mbili na tano alifu mbili na kumi alifu mbili na kumi na tano alifu mbili na ishirini mm. uwa alifu mbili na ishirini ni kama kulikuwa hakuna uchaguzi na sema hivyo kwa sababu taratibu za kisheria zikufuatwa na kulikuwa na uchafuzi na sio uchaguzi na ndio maana ukijaribu kuangalia uchaguzi wa mwaka 2015 vyama vya ambavyo uh, vya wa, niseme vyama ambavyo ni tofauti na chama kichoko madarakani hmm. vilipata zaidi takriban viti mia wabunge nafasi za viti ndani ya bunge hmm. kwa jumla wabunge walikuwa ni tulikuwa miya moja na kumi zaidi ya miya moja na kumi zaidi ya miya moja na kumi na nini au wa wabunge wa majimbo e, uwe no, walikuwa wa majimbo pa moja na, 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 na waviti malu mm. lakini ukiangalia kwenye uchaguzi huu liopita Tanzania bara tunayo majimbo ya uchaguzi mm. e, miya mbili na kumi na nini mm. lakini wabunge walio toka vyama tofauti na chama kilichoko madarakani mm. walikuwa ni wabunge wawili tu moja jimbo moja la huko huko Mtwara na jingine jimbo moja la kule kule mkoani e, Rukwa. Mm. Kwa hivyo naweza kuona ni kwa kiasi gani uchaguzi huu uchaguzi huu mm. ambao uliofanyika mwaka jana Oktoba 28. Eh Oktoba 28 ulivyorudisha nyuma maendeleo ya demokrasia ndani ya nchi yetu ya mm. Tanzania na vunjo ikiwa ni sehemu yake. Mheshimiwa mm. James Batia kwa mantiki hiyo wewe unaamini ya kwamba katika jimbo lako ulishindwa lakini haukutangazwa? kwanza katika jimbo la vunjo fujo zilizotokea wakati wa kampeni yenyewe mpaka watu wengine wakapoteza maisha wengine wakakatwa masikio wengine wakachomwa bisbisi wengine wakavunjwa vunjo miguu kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu 
kitu ukuaji mkubwa wa haki za binadamu mm. mimi nikiwa mwakilishi wao tangu 2015 2020 mm. wajibu wangu tulio ufanya pale vunjo hata ningelirudi kesho wanajua niliwafanyia nini mm. niwe mkweli hata leo nimepijiwa simu Mm. kuhusu maswala ya maendeleo ya barabara za vijijini mpaka mm. tukatengeneza Vunjo Development Foundation taasisi mm. ya maendeleo ya watu wa Vunjo mm. na mpaka tukanunua na vifaa za kutengeneza barabara vijijini mpaka tukakubaliana kwamba Vunjo itakuwa ni sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi ya ambayo ni shirikishi ya kila mwana Vunjo aliyeko ndani ya Vunjo aliyeko nje ya Vunjo mm. tuliendesha ile jimbo kisayansi mm. na walikuwa tayari kunichagua tena mm. lakini kwa kweli siku ile uchaguzi nilivyofika majira ya wo, ya mchana ya saa saba niliwaambia hata wa viongozi wetu wa chama na baadhi ya washabiki waondoke mm-hmm. kwenye vituo watulie ndio sababu hatukushiriki hata zoezi la kuhesabu kura kwa sababu ukiukoje wake za binadamu ulikuwa ni mkubwa watu walikuwa naonewa sana mawakala waruhusiwe kuingia vituoni sasa yani ya, 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 kulikuwa na na na, 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 na ukiukoje ambao ukijaribu ku, 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 kuweka kwenye mizania ya namna yote ile haingi kwenye akili ya mwanadamu. Mheshimiwa Engineer James Mbatia, eh, mwaka jana ulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Na hata mimi nilipopata nafasi ya kuzungumza nawe hapa, uliniambia ya kwamba katika mazungumzo yenu ilikuwa ni pamoja na kuhusiana na uchaguzi mkuu wa 2020. Unataka sasa tuamini ya kwamba mazungumzo yenu na Daktari John Pombe Magufuli hayakufua dafu ya aina yote ile? mshumbatia unjua katika akili ya mwanadamu yote kitu kinachojengwa ni ili upate maendeleo endelevu labda ni seme na tulikuwa tunazungumzia mambo ya nchi sio mambo binafsi mm. wakati ile nilienda kumuona na kukutana naye kwa nikiwa na nafasi ya mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania TCD mm. nikiunga nikiwa mwakilishi wa vile vyama ambavyo vilikuwa ndani ya bunge mm. na vyama ambavyo viko ndani ya bunge wakiwa ni wanachama wa shirika mm ilikuwa ni kuhusu maswala ya maendeleo ya nchi na hasa swala la uchaguzi. Mm. Rais kwa kinywa chake na msikia akisema mm. na alishawatangazia hata ma, mataifa mbalimbali mbali duniani aliambia dunia mm. akaongea na mabalozi na wakilishi wa taasisi mbalimbali mm. kwamba uchaguzi ule utakuwa uchaguzi huru na wa haki na Tanzania tutajenga historia mpya. Mm. Na istoshe tarehe 22 ya mwezi wa saba mwaka jana ile kwa siku ya Jumatano alitushirikisha kwenye kufungua jengo la uchaguzi mm. kule Dodoma mm. na mimi nikiwa mwenyekiti wa TCD akanishirikisha kushika kile kitambo cha kufungua ile jengo pande hii akapokuwa ni mkumbu zikapigwa nikaka huku na siku ile akatamka mambo mazito sana akasema tutahakikisha uchaguzi utakuwa huru na wa haki mm. na ikiwa naagiza hata viombo vya dola mm. kutoka kujenga kwenye uchaguzi na wasitumie nguvu mm. ili Tanzania tuandike historia mpya mm. lakini kauli zile zilizotolewa na matokeo yaliyotokea vitendo vilivyofanyika mm. vilikuwa ni vitu viwili tofauti kabisa mm. na ndio nasema maana yake ndio sama unaona Tanzania leo hii hata ukichukua tu takwimu za mwaka huu mm. unaona wa Tanzania walivyo na msongo wa mawazo wa Tanzania wasivyokuwa na furaha mm. kwanza ule uchaguzi wa 2019 wa serikali za mitaa na ukikosa furaha ya ndani unajua ukitaka kupima mafuraha ya mwanadamu mm. kutoka na vigezo vya kimataifa wanasema ni ile psychological well being yani ile kukua kukua na na, na ni ustawi wa jamii mm. kwa pamoja hasa kisaikolojia mm. Tanzania mwaka huu tumeshika nafasi ya 148 kati ya nchi 153 mm. kwa watu wake kuwa na furaha yani kwamba Tanzania amenyonyonyea sana mm. ustawi wa taifa huko chini sana kiuchumi kwa mani kiumoja kwa mambo yote hayo yani unaweza kuona Tanzania tumewashinda watu Afrika ya Kati tumewashinda Rwanda tumeashinda Zimbabwe mm. eh, Sudan ya Kusini kwa pamoja na, 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 na Afghanistan. Yaani sisi tumeshika nafasi ya 148 mm. kati ya nchi 153 na na mm. duniani mm. kwa watu wake kuwa na furaha. Sasa tujiulize kwa nini? Mm. Kuna madhila mengi wa Tanzania hawana amani wana msongo mkubwa wa mawazo. Mheshimiwa mm. James Mbatia katika kampeni zako ulisimamishwa siku saba kutofanya kampeni. Yumkini hii unafikiri kwamba ilichangia kwa kiwango Uh, fulani kukuangusha katika uchaguzi huu ambao umekiria kwamba haikuwa ni uchaguzi bora. Tulisimamishwa siku saba na tukakata rufaa ndani ya siku nne wakaturudisha mm. tuendelee na uchaguzi. Mm. 
hiyo ni sehemu ndogo tu nitone naweza kasema ndani ya bahari kutokana na vitendo vya huduma vilivyofanyika hmm. katika uchaguzi. Katika uchaguzi wa mwaka 2015 uh, Mheshimiwa James Mbatia alikuwa na muunganiko wa vyama vya upinzani ulioitwa ukawa nanyi eh, SCR mageuzi mkawa ni wenyeji eh, wa ukawa na mlipata viti vingi sasa katika uchaguzi huu wa 2020 muunganiko huu haikuepo uh, watu wengi wakawa wanasema kwamba yumkini vile vile ndio ikawa sababu ya, kutufa, ya kufanya hata upinzani kutopata nafasi kama ilivyokuwa awali wewe unafikiria nini James Matia unajua kile chama cha siasa ni chama pinzani cha mwenzake mm na ile 2015 tulikuwa tumeunganishwa NCCR, Kafu, Chadema na NLD. Mm. Na hili kutokana na ukawa kama umoja wa katiba ya wananchi, mm. umoja wa katiba ya Watanzania na ilianzia kwenye bunge la katiba. Mm. Kwa hiyo ule umoja ule ulienda kwenye jamii ya Watanzania wakiwa na hamasa mm. kubwa kwamba hawa tukiwapa nafasi wataweza kuhakikisha tunapata katiba mpya. Mm. Nakumbuka mwaka 2000 2015 tulikuwa pia na kina mheshimiwa Ruasa na kina mheshimiwa Sumaye kwa hivyo ile hamasa ilikuwa ni kubwa sana katika kuhakikisha Tanzania inakuwa ni sehemu salama na sehemu nzuri zaidi ya kuishi lakini wasema, lakini wasema, lakini, wasema, lakini, wasema, lakini najotaka kusema ni kwamba sio kwamba wewe angalia kitakui mtu nasema kitakui mtu vijana ambao wanataka mabadiliko Tanzania mh. au nisemwe watu wazima wenye umri kati ya miaka 16 mpaka miaka 44 mh kwa takwimu za mwaka jana mm. ni zaidi ya asilimia sabina moja ya watu wazima wote na ndani ya hawa asilimia sabina moja asilimia themanini wanataka mabadiliko mm. ni kwamba dola iliamua kupora utaratibu wa uchaguzi mwaka jana mm. la sivyo vyama mbadala vilipata viti vingi zaidi na hii kauli mm. unajua ukisoma katiba ukiangalia katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. inasema rais mamlaka rais rais ni mkuu wa nchi mkuu wa serikali na mrijeshi mkuu mm. akitamka lake neno linachukuliwa kana kwamba ndio ni agizo mm. na mengine wakati mwingine vyombo vingine ile mifumo inaona ni sheria mm. baada ya uchaguzi rais aliye aliye shinda alisema asilimia sabina tano alivyokuwa naongea na wabunge mm. ni mimi nimewaingiza huku ndani msingi waingiza ni mimi nimewaingiza huku ndani sio kauli ya James Batia kwa kwamba hawakuchaguliwa hawakuchaguliwa kwa kauli yake sio kauli ya James Batia sasa inakueleza nini wasinuku vibaya eh, yes wasinuku vibaya nasema na nukuma neno ya mkuu wa nchi wakati wa serikali Dr. John Magufa pamoja na mrijeshi mkuu kwamba asilimia sabina tano ya wabunge walioko bungeni amewaingiza yeye kwa utaratibu upi mm. yeah. naam Mheshimiwa James Mbatia nakushukuru sana. Kabla tujaenda kwenye kini cha mazungumzo yetu, uh, ulikuwa ni mbunge Mheshimiwa James Mbatia na umekaa pale bungeni katika bunge la 11. Mheshimiwa James Mbatia, unatazamaje bunge la 12, bunge la sasa hivi? E, nikiri Najua kazi kuu ya bunge iko kwenye katiba. Mm. Ile ibara 63 mm. ambapo bunge kazi yake kubwa au wajibu wake mkubwa mm. ni kuisimamia na kuishauri serikali. Kuisimamia na kuishauri serikali. Sasa bunge linapokuwa ni la mfumo wa chama kimoja ambacho ndio chenye serikali kwa zaidi ya asilimia tisini huko. Mm. Matokeo yake ni kwamba bunge aliwezili katekeleza wajibu wake inavyotakiwa. Mm. Na istoshe tena kiongozi mkuu wa chama kilichoingiza bungeni ni amri jeshi mkuu na ni kiongozi wa serikali na ameshawaambia ole wenu mimi ndio niwaingiza huko ndani na kama sio mimi msingefikia hapo na wenyewe wakaribia kabisa kwa kweli bunge la sasa hivi linakosa nafasi yake kuweza kuishi kuisimamia serikali na kushauri serikali ipasavyo na ndio kuna madhila mengi sana yanayojitokeza kutokana na maamuzi wanayofanya wananchi mm. inakataa wananchi wanakataa kwa kuwa wananchi ndio wanaolipa kodi wananchi ndio wenye nchi yao mamlaka ya 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 ya, ya, ya dola yote ile ya serikali yote ile inatoka kwa wananchi mm. na unatazamaje sasa swala hili la la tozo ambalo limeongezeka tumeshuhudia uh, watu wengi wakizungumza wakilizungumza sana wananchi wengi wamelalamika mheshimiwa James Mbatia va viatu vya wananchi wa Tanzania unatazamaje hili kodi unajua hii swala la tozo kwanza tukubali kimsingi. Yeah. Serikali yoyote ile inaendeshwa kwa kodi yeah. za wananchi wake. Na zile kodi za wananchi wake inabidi ziwe ni shirikishi. 
na hizo kodi zinaenda kufanya nini ndio pale bunge inatokea kuisimamia na kuishauri serikali ndio maana serikali inatengeneza utaratibu wa wa, wa kibudget mm. yani mapato na matumizi itafanya nini inapeleka kwa bunge mm. bunge likishajadili kwa niaba ya wananchi ya watu zao ya watu zao watu zao kodi mm. then linabariki serikali inaenda inatengenezwa kitu kinachoitwa finance bill yani e, sheria ya ya fedha rais ana sign akisha saini ndio mwananchi anatozwa kodi mm. hakuna mwananchi yote anaweza akatozwa kodi ya aina yote bila kibali cha rais bila kibali cha rais rais ana mm. na hiyo inakuwa imeshatoka bungeni mm. na hii ni ile sheria ya fedha mm. finance bill rais mm. ana sign na ndio maana utaratibu wote una, una, una unafanyika hiyo sasa hili swala la, 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 la kodi hizi tozo hizi mm. kwenye miamala ya simu na utaratibu uliowekwa haukuwa shirikishi mm utaratibu unavyokuwa shirikishi jamii yenyewe inafikiria wanaridhia kwa kiasi kikubwa unashirikisha sekta binafsi na leo hii tumeshazungumza masuala ya kwamba sekta binafsi ndio engine ya uchumi mm. sekta binafsi ukiwezesha vizuri unapata mapato yako mm. kuna miradi mingi ya toza kodi kwa mfano ya bwawa la umeme mambo ya wanasema bwawa la umeme mambo ya miundo mbinu na nini hiyo ingeza kazi hizo zikafanywa na sekta binafsi mm. sio wajibu wa serikali mm. serikali kazi yake ni kutoa huduma huduma za elimu huduma na kwa kisha watu wa afya na kusimamia vizuri <coughs> huduma za haki za watu na mambo mengine kwa hiyo ni swala tu la kiuongozi nikiri kwamba hali hali kufanyika vizuri hali kwa ndaliwa vizuri na likapata lika uh, mawazo mbadala ndio tungeza tukafika hapo mbatia kwamba wewe kama mwenyekiti wa NCCR mageuzi haubariki ile swala la tozo halikuwa swa, sio kulibariki tu hmm. haliingii kwenye akili hmm. ya, ya, ya watu kwa sababu halikupata baraka za walipa kodi wenyewe na ni swala ambalo ukisema ukweli kwanza ukiangalia miamala pale ilipokuwa imefikia mm. kodi zenyewe ni kubwa tu kwa sababu ni watu kulikuwa na kodi ambazo tulikuwa tunazipinga eh, hivi karibuni tulimshuhudia eh, waziri mwenye na, mwenye dhamana ya fedha a dr Mbulu Lame Kinchemba amesema ya kwamba eh, na mimi nikimnukuu ya kwamba kodi hiyo yeye amesema ni dr uchumi anaelewa na wananchi wataelewa kwa hiyo amesema kwamba kama kuna mtu ambaye anaona kwamba hawezi Ahame, ahende Burundi Ahame, ama ende kwenye nchi hizo zingine kauli kama hizi uh, mheshimiwa James Mbatia ambao amesema kwa wananchi ambao vile vile ndio wanaolipa kodi umechukuliaje kauli kama hizi mheshimiwa James Mbatia ni tuweke utaratibu dola yote serikali yote msingi wake mkuu ni watu na hii inatokana na Montevideo Convention mm. ya 1933 tarehe 26 ya mwezi wa 12 siku ya Jumanne dola msingi wake wa kwanza ni watu. Mm. Dola inapofika mahali sipoheshimu watu ni tatizo kubwa sana. Tatizo kubwa sana. Na unapozungumzia uchumi kuna hatua kuu nne za uchumi. Mm. Four factors of production mm. ya kwanza ni watu. Sio mm. watu yale yeah, four factors of production unaanza na watu ukishasema mm. capital capital mm. kubwa kuliko yote ni watu, watu. Mm. ambao ndio nguvu kazi ndio wazalishaji ndio kila kitu mm. ukizungumzia uchumi utasema ni ni, ni wanasema ni unasoma yani ni, ni kwa kinyozo wasema the standard of the people how they end their living and how they maintain their standard of life mm. maisha yao yako namna gani mm. sasa kama vile wanaendesha maisha yao jinsi wanaendesha maisha yao hadhi ya maisha yao hebu mm. tujiulize kwa utaratibu tu hali ya maisha ya kawaida ya mtanzania ya koje jili pia mtanzania pato la nchi yetu hili ni zaidi ya dola ni dola takribani za marekani bilioni arubai eh, sitini na nne ukilinganisha na wenzetu wa kenya kwenye afrika mashariki wao wako karibu bilioni miya moja na tisa ukiangalia afrika kusini wako bilioni miya tatu na themanini na sita uchumi wetu naingia afrika kusini zaidi ya mara ya sita unaingia kenya zaidi ya mara mbili yani ukichukua wastani wa kila mtanzania pato lake kwa siku kwa wastani wa, wa kipato cha juu kabisa na kipato cha chini ukachukua tu kwa tafuta wastani kwenye shilingi 1600 tu wakati wa Kenya ni kwenye shilingi 1012 mm. Afrika Kusini kwenye mara mbili ni mara mbili na tumia shilingi za Tanzania mm. ukienda Afrika Kusini kwenye shilingi 1040 sasa so, unapozungumza huyu mtu wa shilingi 1600 kwa wastani kwa wote mm. lakini unajua hapo kuna takribani 30 ya Watanzania ya wote katika dola 100 wako 30 ambao ni fukara wako hoi bintabani hawawezi wakaishi hata kwa shilingi 2000 kwa siku kwa wana uwezo huo 
ile ndio sema 6 ni ya wastani kwa wote mm. sasa huyu kienda kumewekea tena kodi kubwa kiasi cho na hizi si ndio wanavyo ndio maisha yao ndio 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 na ndio sawa ni sema haikuwa shirikishi kwa jamii kwa pamoja mm. kwa hivyo ni sema kauli aliyoitoa mheshimiwa waziri mm. ni kwa ni sema tu ni kwa bahati mbaya sana mm. kutoa kauli ya namna ile kwa jamii ya Watanzania ambao ndio walipa kodi ndio walipa kodi sasa mm. jamii hii ingekuwa kwamba tunashirikishana wote kwa pamoja viko vyanzo vingi tu vya mapato mm. na kuweka vipaumbele vya matumizi mm. unakumbuka tulivyokuwa bungeni sisi tulikuwa na mawazo mbadala ambayo tunashirikisha wananchi na ukipata mawazo mbadala ya kila jamii yanakupa maendeleo ambayo yanakuwa ni shirikishi kwa hivyo kwa mfano kodi hizi ingekuwa zimetushirikisha sote kwa pamoja kwa kina mm. ungekuta sasa tunazungumza lugha moja mm. na ndio sababu unakuta kwamba Eh, ukiangalia mataifa mengine mm. mijadala imefanyika tunajifunza kwa wenzetu mm. yanakuwa ni shirikishi kwa mfano ile bunge lingekuwa mm. ni bunge shirikishi mm. lisingekuja na mawazo ya namna hii mm. nikiri kabisa lisingekuja na mawazo ya namna hii lingesema sisi tunafikiria hivi kwa sababu hii ni mchakato mambo ya kodi haya yanaanzia serikalini huko kwenye wizara inayohusika wanapeleka kwa makatibu wakuu wanayajadili wanayatoa huko wakileta pale bungeni kabla hajaenda kwenye bunge inapitia kwenye kamati za bunge inapitia kwenye kamati ya budget kamati ya budget inasikiliza pande zote inachambua kwa mapana yake ndio inaenda kule bungeni mm. na sasa ungekuta kule kuna mawazo mbadala isingefikia hatu ya namna hii kwa hivyo nasema tusipoangalia tukawa kejeli wa Tanzania tutaenda kwenye hatua ambayo kwa kweli wa Tanzania ikasirika nisingependa kusema hawa vijana watafanya kama waliofanyika Afrika Kusini e, inawezekana kwa sababu uh, inauma wao wanapenda kuzungumza chanya sana badala ya kuzungumza hasi ah, yes. okay asante sana mheshimiwa James Mbati asante sana na uh, mheshimiwa James Mbati taifa letu Tanzania linakumbwa na janga uh, la corona covid 19 kama ambavyo uh, dunia inavyokumbwa na janga hili na tuliona sasa chanjo ililetwa hapa uh, ikawa ni hiari lakini hivi karibuni tuli eh, tulimsikia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mheshimiwa Freeman Boe akirai serikali ya kwamba chanjo iwe ni lazima wewe unafikiria nini unajua kwanza wakati huu ili wimbi la tatu la virusi vya corona au mm. inasababisha ugonjwa wa uviko 19 mm. ni vihatari sana na tunavyozungumza sasa hali ya nchi yetu haiko salama. Mm. Naona hata na mkuu mkoa Mwanza anasema wao oh, kuna uh, mkoa wake swala la maambukizi ya 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 ya, ya corona ni yako makubwa sana. Ametoa kauli hiyo mm. e, wiki tu na ukiangalia mikoa mingine kama Kilimanjaro, Arusha, Dodoma na kwingineko. Mm. Na Afrika tokana na taarifa za shirika la afya duniani WHO wanasema wiki nyingine mbili zijazo kuanzia sasa mm. ugonjwa huu utaongezeka kwa asilimia 43 ya ile ya awamu ya pili mm. ya mzunguko wa pili wa uviko 19 sasa turudi kwenye swala la msingi swala la afya ya binadamu ni swala la afya yake mm. uh, afya ya binadamu hayo wa binadamu ni wako kwa binafsi sio wa serikali wala sio wa mtu yeyote na afya ya binadamu ndio utajiri mkubwa kuliko utajiri mwingine wowote ule aliyopewa na binadamu kwa sababu afya yako ukishatetereka ukishaondoa uhai wewe ukaurudisha ule uhai sasa kwamba na ndio sababu naweza na mataifa makubwa yaliyokumbwa kama Marekani hata ukienda nchi za Ulaya huko kama Itali Uingereza e, na kwingineko Ufaransa walikumbwa kweli kweli hata na Ujerumani hata wapi na Afrika na Afrika ya Kusini utaona kwamba nina ninakuja kwenye swala lako nasema kote huko pamoja. Hii ni elimu tu tutoshosha tutushirikishane tu, tu, mawazo mm. ni kwamba swala la afya ya binadamu ni swala la hiari mm. sio swala la lazima. Mm. Kwa hivyo ni bidi viongozi mm. kwa sababu tunaona umuhimu wa chanjo hii mm. tutoe ushawishi kwa watu wakubali mm. na sio kuwalazimisha. Mm. Kwa hivyo kauli kama alisema kauli ya namna hiyo mm. ni kwa bahati mbaya sana. Uwezo kusema au labda walinukuliwa vibaya au walifanyaje lakini uwezo kusema ni lazima mm. kwamba hii chanjo iwe kwa kila moja kwa hiyo na, ni... na wewe kwa kifupi una, unaunga kwamba chanjo ya corona iwe ni kwa hiari chanjo ya corona ni kwa hiari mm. na watu wajue thamani yake mimi kama James Mbatia mm. ningependa ni chanjwe mm. kwa sababu ninajua 
faida zake mm. kwa hivyo nitatumia ulimi wangu kushawishi wengine ili wakubali kuchanjwa kwa sababu Mpaka ya kulinda afya zetu umeshachanja mimi bado sijachanja hujachanja bado na na wewe unaungana na serikali kwamba hili liwe la kwa hiari ya mtu ukiwaona ukiamua uchanjwe ukiamua usichanjwe sio kwamba nasema kwanza mtu wa kwanza au chombo cha kwanza kilicholeta mambo yote haya kutokuelewana mpaka corona imefikia hali hii ni mm. serikali kwa sababu serikali ni ninayo mkubwa wa corona mm. yana uwezo kasema kwamba piga nyungu fanya hii vitu ombe dua kuna corona leo yule mtu yule yule aje aseme kwamba corona ipo tuvae mask tu tu barakoa tufanye hivi kwa hivyo kauli tata za serikali ndio zimeleta macho ndio sababu unaona watu bado hajaichukulia kwa kozito kwa sababu walioleta mvurugano wote huu conflict zote hizi msongo wote wa mawazo linayo hii kwa kiongozi anasema iko kwenye jamii ni serikali mara leo uh, sisi unasema corona inaletwa na mabeberu hapa tu bali nugunjwa mabeberu embara kwa zinaletwa na zimesababishwa zina virusi vya corona msikubali tutakuisha watu wanaochanja nani corona huko nje ndio wanakuja kuambukiza hapa ni serikali hiyo hiyo serikali hiyo inakosa kitu kinachoitwa moral authority ina inakosa maadili inakosa uaminifu haiwezi kaminika na serikali ina kazi kubwa sana na kuweza kuaminika kuweza kuwashawishi raia wake kuhusu wala la corona kwa sababu jana uwezo katoa kauli hii leo kesho unatoa kauli hii na ndio sababu unakuta wa Tanzania kwa kesi kubwa ukiangalia hizi nchi za Afrika ambazo zaidi ya nusu ya nchi za Afrika sasa hivi mm. ugonjwa huu umeenda juu sana mm. hata ukiangalia nchi kama Uganda hivi na angalia Afrika Kusini na Namibia mm. e, hali hali ni tete sana kwa kusema uh, Zambia hali ni tete sana mm. Tunisia huko Afrika Kaskazini nenda wapi Nigeria Afrika ya 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 ya, ya, ya Magharibi huko na kwingine huko hali ni tete sana kwa hiyo serikali kwa kiasi kikubwa imetuvuruga imeivuruga jamii ya wa Tanzania na serikali inabidi kuomba radhi wa Tanzania kwa sababu hata leo hii hatujajiandaa ipasavyo tumepata waumu ya kwanza tumepata na waumu ya pili ungekuta ile miundo mbinu kwa mfano kupima mimi leo ningependa nipime covid 19 huko viko 19 lakini ukitoa damu wananyamala ukitoa da hapa mwananyamala ukienda maana mahali popote pale hospitali zetu za jiji la Dar es Salaam na mikoa jirani mm. kituo cha kupimia covid 19 kiko kimoja kwa hivyo serikali haijajiandaa haijashirikisha mashirika binafsi haijashirikisha mashirika ya dini haijashirikisha jamii pasavyo katika kukuja pamoja na unapopata ugonjwa kama huu ni janga na janga wakati wote mnakuwa na sauti moja mnakuwa na kitu kimoja mnashirikiana wote kwa pamoja mnakuwa na kauli moja lakini leo hii tunaona tunavyopingana hata kwa namna ya kusimamia na kudhibiti ugonjwa kwa hivyo wanaoumia ni raia wanaoumia Aa, kwa sasa hivi tumeona kampeni ya <coughs> katiba mpya ile swala la katiba mpya tumeshuhudia vile vile hata uh, chama cha demokrasia na maendeleo cha dema wakipigania sana wewe kama mwenyekiti wa NCCR bageuzi lakini vile vile kama mtanzania wa taifa hili unafikiria kwamba kwa sasa imefika muda muafaka wa Tanzania kuwa na katiba mpya mheshimiwa engineer James Francis Mbatia Kauli ya kutaka tuwe na katiba mpya ilianza tangu mwishoni wa miaka 80 tarehe 12 ya mwezi wa sita siku ya Jumatano mwaka 1991 tuliunda kamati ya taifa ya mabadiliko ya katiba mm. kama NCCR National Committee for Constitutional Reform mm. mwaka wa 92 sasa hivi ni zaidi ya miaka 29. Mm. Kwa hiyo ukisema kwamba ni wakati mwafaka sasa hivi kwanza tumechelewa mno mm. kwa sababu katiba ni kauli ya umma inayotokana umma umma ujiongoza namna gani. Mm. Na tunashukuru serikali ya umia ne chini ya Mheshimiwa Jakaya Kikwete ili kubali tuanze mchakato wa kuwa na katiba mpya. Mm. Na tukao na bunge la katiba eh, kwanza kwanza mchakato akaunda tume ya mabadiliko ya katiba chini ya jaji Joseph Sende wa Rioba mm. ikakusanya mawazo ya Watanzania ili yatoke kwa wenyewe wanataka wajiongoze namna gani. Baadaye tukao na bunge la katiba mchakato ukaanza lakini ukavurujika hapo katikati au kukamilika na kutokana hali halisi navyoenda mm. umaskini unavyokithiri kwa Tanzania tunapozungumza katiba watu wanadhani labda tunazungumzia swala la madaraka ya kisiasa hapana tunazungumzia swala la uhai wa taifa tunazungumzia swala la maendeleo ya watu kule vijijini tunazungumzia swala la maendeleo ya watu mitaani tunazungumzia swala la haki za binadamu tunazungumzia swala la uhuru wa habari na da uhuru wa taarifa ndio uhuru ambao mkubwa kuliko wote duniani tunazungumzia swala la haki za binadamu tunazungumzia utawala wa sheria tunazungumzia utawala bora tunazungumzia demokrasia shirikishi na endelevu ili na sisi tuwe ni sehemu ya dunia mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwa hivyo tunapozungumzia swala katiba tunazungumzia uhai wa taifa la Tanzania kwa hivyo katiba mpya hapa tulipofikia sasa hivi 
anayepinga katiba ni kwamba tu hajitambui penda tusipende kwa maslahi mapana ya mama Tanzania tupate katiba sasa kabla ya vijana hawa vijana hawa na nasisitiza vijana hawa katiba ni tendo la maridhiano uungwaji wa dola ni tendo la maridhiano turudi kwenye kanuni za za, za Montevideo ili kuwa na dola unaanza na watu sehemu ya ardhi mamlaka pamoja na na mahusiano kwa hivyo swala la katiba ni swala la uhai wa taifa la Tanzania sehemu ya wanasiasa ni sehemu ndogo tu swala la katiba tunazungumzia elimu ya Tanzania tunazungumzia afya ya Tanzania tunazungumzia ustawi wa taifa la Tanzania tunazungumzia kila kitu uhai wa taifa la Tanzania kwa hiyo swala la katiba ya Tanzania ni swala ambalo haliepukiki kwa gharama yoyote ile ni swala la alfa na omega kwa maendeleo endelevu ya taifa la Tanzania mwenye wilaya hapa mm. au mkoa wangu naye mkoambi hivyo mm. na kumbuka mzee mkapa aliwahi kumuonya rais Magufuli leo mm. tutakuwa sema eh, nani serikali ya Magufuli akasema hapana mm. serikali ya chama cha mapinduzi mm. inayoongoza nchi ya Tanzania mm. serikali ni ya watu sio ya mtu mmoja sio ya mtu mmoja mm. kwa hivyo tujenge mifumo imara na endelevu mm. sisi viongozi mm. sisi wa Tanzania tutumikie binadamu tutumikie na, mifumo na, badala ya kutumikia mbalala ya mifumo kutumikia binadamu na shukrani sana tafadhali mheshimiwa James Matia shikilia hiyo nukta ndrajia kwako hivi punde na mtazamaji kama kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi hiki medanza siasa ya stati vikitu cha kubora kabisa cha matangazo nchini Tanzania tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha NCCR mageuzi mheshimiwa James Francis Batia aliyekuwa ni mbunge wa jimbo la Vunjo. Kumbuka kwamba mtazamaji una fursa kuweza kuchangia matangazo yetu moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Instagram andika chifu Demba Tizard Twitter andika chifu Demba vile vile bila kusahau midani za siasa. Tuma ujumbe swali mauni na sisi tutalifanyia kazi. Tunazungumza na mheshimiwa James Francis Mbatia engineer ambaye eh, ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi. Kwa liki endelea kuwa nazi mpaka pale tutakapo tamatisha kipindi hiki la kwangu jina ni Edwin Chifodemba. Mheshimiwa James Mbatia karibu tena kwa mara nyingine. Sasa ni ruhusu tafadhali tuingie kwenye mazungumzo yetu magumu. Mheshimiwa James Francis Mbatia. NCCR mageuzi chama chako ilikuwa ni chama cha kwanza hapa nchini eh, kati ya vyama vya upinzani ambavyo ilijawa na wasomi wengi, ilijawa na vijana ambao wana fikra pevu lakini kwa sasa tangu mwaka elfu mbili mheshimiwa James Batia uliposhika nafasi ya kuwa mwenyekiti wa NCCR chama chako kimekuwa kikidorora kila wakati na hata viongozi wa aina viongozi wa aina hii ambao wenye fikra pevu mheshimiwa James Batia sasa hawapo tena ni nini kinachoshusha chama chako chama cha NCCR mageuzi mheshimiwa James Batia NCCR ya leo ni NCCR ambayo unapozungumzia inategemea unazungumzia kuna mtu anachoitwa input na output mm. unazungumzia NCCR kwa misingi ya kusema kwamba kulikuwa na wanachama kulikuwa na na, na, na viongozi kulikuwa na wasomi kulikuwa na... sio kila msomi unayemuita msomi ameelimika lakini naweza nikakiri kwamba NCCR 95 ni ndio mfano tu hao tunaosema walikuwa vijana ile mwaka 95 tulianzisha NCCR mwaka 90 na eh, 91 alafu 92 tukapata usajili tuka, kwa mujibu wa sheria 
alafu NCCR anasema wakati ulikuwa ni kamati ya taifa mabadiliko ya katiba sasa tuliosajili chama kama ikawa chama cha siasa ni kweli tukaanza tulipoanza 92 mm. 94 tukagawanyika mm wakaenda kuanzisha mageuzi asili yake na Prince Bargain na kana chemo auto tukabaki na, na Marando lakini 95 Agustino Mrema akatoka sisi mwaka jiunga na NCC na mageuzi akaingia na wimbi kubwa kwa hiyo kwa masaji umo ukawa ni mkubwa kuliko 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 muundo wa chama kwenye na 95 tukapata wabunge 10 16 na tukawa wakati huo 16 na wabunge wa viti maalum wa tatu tukawa chama kwa upande wa bara ndio chama tulichoongoza kwa upande wa bara ukiondoa Zanzibar kwa upande wa CUF ile 95 2000 lakini ukumbuke 95 2000 kulikuwa na migogoro mikubwa sana mm. chama kikapasuka tena mara ya pili mm. mrema akaondoka kanda TLP ile 99 na marando akabaki na na na, 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 na kamati kuu ya chama ikabaki na NCCR majuzi mm. tukaenda kwenye uchaguzi ule wa ndani ya chama ule wa mwaka 2000 na tujue ukumbuke kwamba kutokana ule mgogoro mm. wa mwaka 95 2000 ambao mm. washirikisha wote na uh, ukicheki mndugu mabere watu kama akina mabere marando ambao ni mwasisi wa chama chetu na na muheshimu sana mm. katika watu walionilea katika mageuzi ya nchi hii na muheshimu sana mabere marando na na wengine wakina profesa Baregu wote tulikuwa nao wote tulikuwa nao watu watu wale tulikuwa nao wote na kuna ndi mara tega mbwage wote walio shiriki ule uchaguzi wa 2000 mm. hawakuweza kurudi kutokana ile migogoro ilikuwa imekukumba chama wakati ule na dola ilivyoingilia katika mgogoro wa chama chetu mm. na tuliendelea hivyo lakini mwaka 2010 SCR tulipata wabunge wa bunge bunge la Afrika Mashariki, wa bunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano, mm. tulikuwa na wabunge takribani wa, wa, wa tano kule bungeni, wani wa majimbo na moja kuteuliwa na wabunge wa Afrika Mashariki, mm. tukawa na, na, na nguvu. Lakini dola tena ilianza kuvuruga NCCR majuzi pamoja na vyama vingine kwa pamoja, kukawa na na, na mshike shike. Kwa hivyo na visema labda na, na mwenyekiti uh, nieni ndio msemaji mkuu wa chama. Lakini James Mbatia sio kwamba anajiweka pale kama mwenyekiti wa chama. Mm. Na kumbuka mwaka juzi 2019 na, na, na tisa tulifanya uchaguzi ndani ya chama, sikuchukua fomu kabisa za kugombea mwenyekiti wa chama. Nilikataka tu mm. kwa sababu ya nilichotaka mimi na nikahutubia mkutano mkuu damu jubili. Mm. Tulitaka mtu mwingine ajitokeze mm. na tukasema ningefurahi sana hata mwanamke angejitokeza mm. ili chama chetu kikajenga misingi ya usawa wa jinsia. Mm. Sasa unavyosema leo hii NCCR imedorora. Wewe ni kwa mfano tu NCCR imedorora. Mm tuchukue chama kama chalema mm. leo hii mwaka jana wamepata jimbo moja tu mm. sababu mimi mnazungumzia kwenye output na input mm. wamepata mbunge moja tu huku mm. bara mm. na kafu wamepata mbunge moja tu huku bara je unaweza kusema chalema basi nayo imedorora kwa sababu imepata mbunge moja mm. hapana mm. tuzungumzie mazingira ya kufanya siasa Tanzania je ni mazingira rafiki je sheria zinafuata mkono zinafuata utaratibu je demokrasia kama nyenzo kuu ya kujenga uchumi ni iko Tanzania mm. na ndio maana tunazungumzia katiba mpya mheshimiwa James Mbatia kila naitoka chama cha NCCR mageuzi kuna watu kama wakina Kafulila au wakina Dr. Bare, Professor Baregu ambao wanawazungumzia e, kila naitoka pale mheshimiwa James Batia e, mfano Kafulila aliwahi kunukuliwa akisema kwamba e, wewe upendi kuona wanachama ambao wana fikra pevu ambayo yumkini wanaweza wakao wanapingana na wewe ndio sababu waliondoka ya kwamba unafanya figisu ili waweze kufutwa ama kuondolewa uh, kwenye chama. Hii kashwa uh, Francis Mbatia hata mimi nimeisoma katika mtandao mbalimbali nimegundua hilo. Watu wanakulalamikia hususan wana chama. Uh, hili uendelee kusalia kuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR. Tangu 2020, tangu 2000 tafadhali 2000 mpaka sasa wewe ndio bado ni mwenyekiti. Licha ya kwamba unasema uchaguzi uliopita ulikataa. Kwa nini hawa watu wa kufikiria hivi Mheshimiwa James Mbatia? Unajua mimi sipendi sana kuzungumzia watu, nazungumzia hoja. Mm. Hawa watu leo wataja waulize leo hii wako wapi? Mm -hmm. Wako wapi? Huyo mmoja ulio mtaja ambaye alikuwa NCCR, akatoka NCCR akaenda Chadema, mm. akatoka Chadema akaenda wapi? Si uko CCM? Mm. Je, yeah. na kule Chadema alikutana na mambo haya hayo? Kwa hivyo tuzungumzie hoja. Tusizungumzie watu. Mm. Kwa mantiki ya kwamba wewe Eh, oja ya msingi hapa ukisema kwamba utaki kuwazungumzia watu Francis Batia kwa nini mpaka sasa hivi eh, wewe ni mwenyekiti kuna kwani hakuna watu wengine ndani ya NCCR mageuzi ambao wanaweza wakashikilia hii nafasi umesema kwamba walikulazimisha maana yake nadhani ukikiwa na msimamo kwamba mimi mwaka huu sigombei tena tumpate mtu mwingine wasinge kulazimisha mheshimiwa James Batia kwa nini ni wewe tu sio watu wengine tumeshuhudia makatibu wamebadilishwa kama mara sita hivi lakini wewe tangu 2000
mpaka sasa ni wewe unajua ndio sawa ni sawa hii tusizungumzie watu hoja ya msingi hoja ya msingi kwa nini utaki kuachilia nafasi ya mwenyekiti wa NCCR mabeuzi siachi kuachilia unajua tunayo katiba chama ni katiba chama ni utaratibu chama sio mtu na sisitiza tunayo katiba iliyosajiliwa tunazo kanuni na tuna vikao vya chama vinyo kufanya maamuzi na sio udikteta wa mtu mmoja naishi hapo Ujajibu hoja ya msingi mheshimiwa James Francis Matia swali langu la msingi ambalo wewe unalikwepa kwa nini mpaka sasa mheshimiwa James Matia wewe ndiye mwenyekiti wa chama cha NCCR mageuzi na wengi ambao unasema utaki kuwazungumzia kila mara wanasema ya kwamba mtu yoyote akigusia hilo swala la mwenyekiti cha mtema kuni atakiona ndani ya chama na hili ndilo hoja ambalo na wewe utaki kulijibu kumbuka mwaka 2004 alitokea msao mm, jinaki alitokea katavi huko akaomba kugombea na alipewa haki ya kugombea na akagombea 2004 akagombea 2004 narudia tena akagombea ni marehemu sasa Mwenyezi Mungu amlazima alipema mm. lakini niambie tu aliyejitokeza huu uchaguzi uliopita mtu hata huyu mmoja alafu mm. akakatwa jina lake mm. nitajie Mm. Yeah. unasema kwamba labda sitaki kwa cheers kwa na 2019 si kuchukua form halmashauri kuu ya taifa ikiongozwa na kamishna wa mkoa Mwanza eh, akaamua kwenda kuchukua form akashawishi halmashauri kuu ya taifa wakalipia form waka... kuna mambo yetu ya ndani ya chama ndio waliopeleka na ile jina mpaka kwenye mkutano mkuu karibu chama kivunjike sasa unasema kwamba eh James Mbatia anangania James Mbatia anafanya ah wewe niambie mtu hata huyu mmoja aliyejaza form za wenyekiti wa chama alafu akakatwa jina lake Mheshimiwa James Mbatia mwenyekiti ndio anayekuwa ni msemaji wa chama ah nasema ni mtu mmoja ambaye wewe vile vile ndio mwenyekiti wa chama hicho <laughs> Mheshimiwa James Mbatia kwa mantiki ya yote mtu yote ambaye hata akijitokeza aki, msemaji mkuu ni nani ni wewe na ndio maana unaona hata hizi fever zinakuja kwako kwa sababu ya nafasi hii ya mwenyekiti. Alright, tuachane na hiyo. Inasemekana, inasemekana kwamba chama cha NCCR uh, mageuzi mheshimiwa James Mbatia umelifanya kama kampuni ya kwako binafsi eh, kwamba kila kitu ambacho kipo kwenye chama uh, ni wewe. Sasa haya ni maneno na kwa sababu nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe, eh, wewe ndio mtu pekee ambaye utasema ukweli kuhusiana na na, na, na haya. Yapi? kufanya NCCR mageuzi kama kampuni yako binafsi ambayo inakufeva wewe kama mwenyekiti wa chama hicho pamoja na watu wako wa karibu unajua akutoka naye akuchagulie tu si nishi hapo akutoka naye akuchagulie tu si tunajua maumivu tunayoyapata namna ya kuongoza chama cha siasa cha upinzani nchi hii chama ambacho hatuna ruzuku. Leo hii NCCR ina ruzuku ya shilingi laki tatu na sita. Laki tatu na kumi sita utaweka umeme makao maku. Laki tatu na kumi sita utalipa labda messenger makao maku yani wale watendaji wa pale makao maku. Mm. Hii ni kazi ya kujitolea. Mm. Sasa unajua kuwa na mawazo mbadala, fikra mbadala na ukazisimamia vizuri mimi naamini kabisa zinaleta maendeleo endelevu. Mm ni toye mfano tu kwamba yani re, relative to Me, wa Tanzania unajua wanapenda vitu vipya na mimi na hata mimi ni sirika binadamu yoyote hmm. lakini unapokuja na mawazo chanya yanakuwa ni niliwahi kulalamikiwa sana au ufai ufanye nini nikaingia bungeni nikawasilisha hoja ya elimu bunge lote likasimama na James Batia upinzani wote na wengine walikuwa nitokana sana wakasimama na James Batia nilivyotoka kule bungeni kwa sababu ya ya, ya nilikuwa naona sitendei haki wote wakati mm. wakakubaliana je swala hapa sio mtu mm. mtu anakufa anaondoka mm. chama kinaendelea kubaki mm. cha Tanzania mwalimu Nyerere wakati huo na anaondoka ana, 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 ana sema bila mwalimu Nyerere nje akaondoka mwalimu Nyerere alipofariki wasema nchi itaendaje inaendelea uwepo kwa hivyo tujenge mifumo na ukiangalia lengo la kumna sita la malengo endelevu ya dunia linazungumzia haki amani na taasisi imara mifumo imara na endelevu angalia historia ya mageuzi hapa Tanzania 
historia ya mageuzi hapa Tanzania inavyoendeshwa sasa hivi angalia madila yaliyotokana na uchaguzi mkuu mwaka jana yalikuwa ya namna gani Mheshimiwa James Mbatia ninakushukuru sana muda wetu nao vile vile ukiwa eh, unatutupa mkono NCCR mageuzi eh, chama ambacho wewe ni mwenyekiti wa chama hicho eh, una maneno ya kwamba mlikuwa mnapata wafadhili wafanyabiashara walikuwa na wafadhili lakini baadaye uh, ikaonekana ya kwamba sasa fadhila zile walizokuwa kitoa mapesa walizokuwa kitoa azifanyi uh, kazi za chama zinafanya shughuli zako binafsi kuna ukweli wowote katika hilo mheshimiwa James Mbatia sikilize jamani NCCR ina katiba ina baraza la wadhamini mali zote za chama zinasajiliwa chini ya baraza la wadhamini Utaka kushtaki chama unashtaki baraza la wadhamini umshtaki James Mbati kwa sababu mimi sio mwenyekiti wa baraza la wadhamini na tangu nimekuwa mwenyekiti wa chama sijawahi kusign kundi yoyote wala banki signatory yoyote hata pet cash yoyote sijawahi kufanya hivyo hata siku moja wasi pinge usishi na masuala ya fedha kabisa na chief accounting officer yani mtendaji mkuu na 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 na, na, na mkuu wa sijui anasema masuhuri e, ya chama ni katibu mkuu wa chama ambaye ndio mtendaji mkuu wa chama wala sio mwenyekiti ahusiki kwenye mambo hayo sasa mm. unaposema kuna wafanyi biashara walikuwa na sadija unajua kuna watu binadamu na hii itatupa shida sana wanasema simple minds discuss people ordinary minds discuss event but great minds discuss ideas issues baada ya kuiangalia dunia ilivyo sasa hivi na kuileta utafute majawabu ya dunia uyalete hapa mnajadili watu ambao leo yupo kesho hayupo kwa hivyo tujadili maendeleo ya msingi ya kuikuza baada ya kujadili watu tu personality character assassination mm. mambo ya mitaani huko mtu amechanganyikiwa hivi na sasa kwa ni watu wamechanganyikiwa ya hebu tuzungumze Tanzania iwe sehemu salama na sehemu iliyo nzuri ya kuishi kuna wengine walijitokeza kuna wengine walijitokeza wakasema oh James Mbatia ameiba majengo ya chama James Mbatia ameiba ameiba sijui mashamba ya chama James Mbatia amefanya hivi mpaka kwenye chama kukaja kufanyika special audit ya CIA mm. na akaiandikia ripoti na ripoti kaenda kwa msajili wa vyama vya siasa kama kulikuwa na issue ya jenai basi sinamuhusu James Mbatia na vyombo vikafanya kazi yake vizuri mm. lakini unajua ukishaingiza chuki binafsi ndio mfano tu e kwa mfano mheshimiwa Dialo uh, mheshimiwa Dialo mwenyekiti wa CMO wa mkoa wa Mwanza mm. alifanya presi yake vizuri tu akatoa mawazo yake mm. unaona alivyoshambuliwa Dialo kwa mawazo lakini ukiangalia kauli ya rais kama mkuu wa nchi kiongozi wa serikali na mrejeshi mkuu aliyoitoa tarehe 4 ya mwezi wa tisa mwaka 2018 kule uwanja wa ukuta moja na nsio ukerewe alisema nini tofauti na aliyosema mheshimiwa Dialo lakini naona mambo gani yamembadilikia ya mheshimiwa Dialo mpaka akasema ngoja nimfute kauli ya mkunielewa vizuri na mambo ya namna hiyo ndio nasema hivi ndio uwezo wa Tanzania kufikiri kama mheshimiwa rais alitamka pale viwanja vya nani sio ukerewe akasema ah nimemchagua waziri huyu kwa sababu ni kichakcha kama mimi ni rais alitamka kwa kauli yake mwenyewe nimechagua waziri ambaye ni kichakcha kama mimi tarehe mwezi wa tisa mwaka 2018 hasa ni tofauti gani na mheshimiwa Dialo aliyotamka sasa lakini ndio kwa sema hivi hii ni mizengo wakamshambulia waka wakashambuliwa kweli kweli mpaka mzee watu wakasema labda ataondoka dunia yani atafanya nini sasa hmm. unataka kusema hivi hii mizengo hii inayotokea hii tusipokuwa wa na utulivu hmm. na calmness kitu anasema na calmness yani sincerely wala mimi nazungumzia nchi hmm. sizungumzi hii swali unaniuliza sizungumzi James Mbati ya sizungumzi hmm. nini and so forth yani mateso makubwa sana angalia kuna hadithi walivyopigwa risasi hapa utukaji wa haki za binadamu lakini wakuta walivyoshambuliwa leo hii tu ni binadamu mama ma, ndugu, ndugu rais Samia ameingia madarakani tarehe 19 mwezi wa tatu mwaka huu na alivyoingia wa Tanzania wakashangilia angalau wamepumua haki angalau watu wanataka zungumza wakafanya nini akaidi mambo mengi tu amekaa madarakani miezi minne tu angalia leo hii mambo yanavyo kiti kinavyo kinavyo kuwa cha moto sasa hivi mara ameingiza kodi mara ametoa kodi mara ametamka hili mara eh, choko choko mara katiba mara hili and so forth kwa hivyo mad, madaraka ni dhamana inabidi yawe ni shirikishi mm. na hili ukiangalia kwa kiasi kikubwa viongozi mm ambao viongozi waandaliwa na hivi tulizunguza mwaka 2002 tusipoandaliwa vizuri na hivi vyama vya siasa ikiwepo na chama cha mapinduzi na shauri kabisa mm. waangalie namna gani tunaongoza nchi
Tanzania kwanza vya mabadae mm. kwa hivyo kauli kama za kina mshumiwa diyalo japo zimeleta mtafaruku sana ndani ya CCM wala siyo ya nsi ya majauzi wala nsi ya nsi majauzi ya pata kauli ambayo msikosko da hili kama iliotokea CCM mm. eh, lakini ni namna gani au yanayo tokea cha dema leo hii kwa kauli ya, ya mshumiwa mboe lakini tu, tuangalie dhamana ya uongozi tufikirie analo sema mtu ni lipi na tukubali ukinzani wa fikra mm. ni kama mimi leo hii useme hao wote walio sema maneno hayo ndani ya nsi ya majauzi kwamba mimi na adui yote mi sina adui yote sina jia kujenga ya adui na mtu yote kuwa na mawazo kinzani kuwa na fikra ya kinzani ndiyo inajenga na ndiyo sababu wa hitha kinyoto ni alisema katika kila kani mkabala kuna kani ili omrejo mm. sawa na kinyoto mwishmua jemu simbatia ikitokea sasa hivi kwa mara nyingine tena mkaguzi na mthibiti mkua isabu za sirikali pamoja na ata kukuru waki kuchunguza wewe pamoja na chama chensi siyara mage huzi chama kiko safi tuko safi kabisa hata zile ripoti aliyotoa msajili nani aliyotoa CAG akasema msajili afanye shughuli zake msajili alichaandikia chama na mimi na kwenye vikao vya chama na vya baraza la dhamini wametoa ripoti yao na taarifa zao naweza mkaenda kwenye taasisi zinazohusika taasisi za serikali na kwa CAG wameshapewa majibu yao yote mimi nasema hivi ni siasa za majitaka tu za mitaani huko za kutaka kupakana matope za kutaka kuchafuana badala ya kuzungumza mambo msingi ya kuzungumza Taifa. totozo ziko namna gani elimu yetu yuko namna gani mm. tufanye namna gani mambo ya kodi zetu ya sehemu rafiki zaidi namna gani sekta binafsi stawi zaidi mm. namna gani vyombo vya habari kama star tv kazi unayofanya kama hii ambayo ni elimu isiyo rasmi namna gani mia mifumo ya kodi kwenye taasisi hizi ambazo za sekta binafsi ifanyie kazi yake uhuru wa vyombo vya habari sheria za vyombo vya habari mm. tukajadili mambo ambayo ni ya kusaidia taifa zaidi mm. tukaliangalia taifa zaidi mm. badala ya kuangalia mambo binafsi ambayo ni mambo ya mshima, mitani tu kwa hivyo nilikuwa naomba sio kwamba tu watu wayapuuze mm. tu waelimishe ili waelimike lakini wakikataa kuelimika uwezi watu wote wakakubaliana waka kama mnavyofanya hata bwana Yesu aliweza akasalitiwa aka, aka, aka japo alikuwa na nia njema hata ukisoma hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaletwa duniani kuja kuirehemu dunia aliweza kusalitiwa kwa kiasi gani mm. kuna watu wengine walimkataa yeah. mheshimiwa James Matia tunapokuwa tunaelekea kwenye ukingo wa kipindi chetu sasa Uh, tureje kwenye ambalo vile vile niliweka kama takwa swala la mwisho uh, uh, uongozi huu wa sasa wa rais wa Tanzania mheshimiwa mama yetu mama Samia Sulu Hassan uh, hili lilisema tutalizungumza uh, mwishoni kwa tathmini yako kwa takriban tangu mama ameingia uh, madarakani achilia ayo ya nyuma ambayo umekiri kwamba watu walilia wewe umeonaje sasa uongozi wa mama Samia Sulu Hassan mheshimiwa James Mbatia ai ndugu Samia Suluhasani aliingia madarakani ile tarehe tisa ya mwezi wa tatu siku ya Ijumaa na kala kiapo mm. chakuwa rais kwa mujibu wa katiba taratibu ambazo zime, zimewekwa mm. na akatoa ahadi ambazo tuliamini angezitekeleza mm. akafanya siku zake mia moja kuna mazuri aliyoyafanya ndugu rais kwa mfano Ku, ku, mm. ile mambo ya kwa mfano tuseme zile kesi za takukuru mm. zaidi ya mia moja na kubana ya saba wakasema ni za kupikwa mm. za yani chombo kama takukuru tumekama aliki kapikwa tumeona mm. kesi zinafutwa tuzi zimefutwa tumeona wadi ya kesi nino watu wakiachua mm. kwa hiyo kwa hiyo wengine zirulishwe e, e, wengine zirulishwe la tukanza kuona hata uhuru kwa kiasi fulani wa vyombo vya habari mm. hata mambo mengine tuwenea zumuza kama haya utawala mm. uliopita ulikuwa ya rusiwi hata lezumuza kina dialo muanza huku wa singeza kurusiwa kuzumuza kwenye utawala uliopita na, na mambo ya kwa hiyo kuna mambo ambayo ni chanya ameafanya lakini kuna mambo mengine ambayo aliahidi kwa kinywa chake cha kuweza kukuza demokrasia na ameongea mpaka na kina Blinken Anthony Blinken ni waziri wa mambo ya nje za nje wa Marekani mm. na mimi kukuza demokrasia hapa Tanzania kwa sababu Tanzania kwa kweli hata uchumi wetu alikiri kwamba uchumi ulikuwa umesinya na katika kuleta maendeleo endelevu hatua ya kwanza aliyosema ataliponya nje yani healing the nation kuleta taifa pamoja healing the wounds kuponya majeraha lakini ile hatua ambayo ingetakiwa sasa ailete taifa kwa pamoja baada ya kuileta pamoja ameanza kuliparanganya tena sana hiyo ni hasi kwa mfano kauli yake aliyoitoa Morogoro kuna watu wa vichokochoko watu gani wa vichokochoko kuzungumza maendeleo ya nchi yako huko na mawazo mbaya la sio chokochoko ili akusema hebu tujenge uchumi kwanza tusubiri kwanza tujenge wakati yeye mwenyewe ametuandikia kwamba atakutana na viongozi wa vyama tuzungumze madila yote yaliyotokea huko nyuma na namna gani ya kuleta taifa pamoja Afrika ya Kusini juzi machafuko yote yaliyotokea Afrika ya Kusini juzi hapa Rais Ramaphosa alivyohutubia taifa alisema nitaomba hekima kwa wenzangu wanasiasa ili tulileta taifa pamoja kwa sababu ya maendeleo endelevu Afrika Kusini na mama aliahidi hivyo lakini baadaye 
ahadi ya muungwana ni vitendo usipojenga trust watu wakianza kushaku ameongea na vijana tunampongeza ameongea na kina mama tunampongeza ameongea na wazee tunampongeza ameongea na baadhi ya viongozi wa dini tunampongeza amefikwa kwa wanasiasa anasema hapana subiri nijenge uchumi rais magufuli alisema hivyo hivyo subiri na nyosha nchi ninajenga uchumi yeye yeah, ameingia madarakani anasema uchumi umesimia hali ya uchumi ni mbaya na ndio haya mambo yatozwa naweka sasa uchumi uko kwenye hao ibi ntabani hmm. ni mshauri ni mshauri ndugu rais ni mshukuru ni mshauri ndugu rais rasilimali kubwa kuliko zote duniani ni rasilimali watu rasilimali kubwa kuliko zote duniani kuleta watu wako pamoja kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa lake aunganishe nchi hmm. aunganishe wote kaudi aliyetoka kwa kinywa chake aifanye hivyo lakini jamii ikiendelea na migogoro hii inayoendelea sasa hivi vuta ni kuvuta hii misugwano inaendelea sasa hivi taifa linazidi ku, kuparanganyika na sisemei hivyo wako vijana swala la ajira kwa vijana Swala la umaskini ambao umekithiri kwa vijana. Swala la pengo kati ya walio nacho na wasiokuwa nacho katika jamii yetu ya Tanzania ni kubwa mno. Ni mambo ambayo ni ya msingi ya kukaa pamoja ya kuona namna gani haya mambo tunayaleta tuna, tuna kwa pamoja. Sababu Tanzania ikiharibika tunaharibikiwa sisi sote kwa pamoja. Lakini tusiingize itikadi za vyama, tusiingize uh, ukonservative uh, kwamba mimi ni bora kuliko mwingine. Sababu tunaona Tanzania ya leo kwamba kuna wengine wanajifanya kwamba wao wana haki zaidi kuliko wengine. Yaani kwamba wewe ni wa chama cha upinzani, wewe ni wa daraja la pili, wewe una haki ya kuweza kushiriki. Leo hii tunaona mama anafanya mkutano ya hadhara, makamu wa rais anafanya mkutano ya hadhara, waziri mkuu anafanya mkutano ya hadhara, sekretari ya chama cha mapinduzi anafanya mkutano ya hadhara, chama tu akisema wafanye mikutano kongamano la ndani wanaambiwa ni marufuku. Sasa nchi itakaa namna gani unaongeza chuki kwenye jamii? Na madhila haya ya asira na chuki kwenye jamii hatutaaminiana tuangalia hapa makaria kwa imewa, imeungua moto ni majanga kwenye taifa wa huku tuna covid tumeona shule zinachomwa moto ni, mad, ni majanga kwenye taifa hatujaelezwa vizuri kwa hivyo watu wakiendelea kukasirika zaidi watafanya vitendo ambavyo havifurahishi ndani ya nchi yetu na tutaangamia sisi sote tuirudi kwenye kanuni ya dhahabu golden rule mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa wewe mheshimiwa James Mbatia unaionea wapi Tanzania taifa letu kufikia mwaka mbili na 25 naona jiza nene mbele tubadilike tuje pamoja tuone jiza nene mbele yetu kwa sababu ukiangalia ugonjwa wa wanaosababishwa na virusi vya corona uviko 19 unavyolikumba taifa hili na ini ni taaluma tu ya kuangalia unatakiwa kuwa proactive ya, ya majanga uviko 19 tukiangalia majanga mengine yanatokea kama ya kuchomwa moto tukiangalia uchumi wetu ongezeko la vijana kukosa ajira na tukiangalia uwezo wa watu wetu vipato kwa, mi, mizunguko mzunguko wa uchumi kwa pamoja yani pengo kati ya walio nacho na wasiokuwa nacho U, na ukitoka huko ukiangalia sasa ni namna gani ya umaskini ulio kifiri ulio tamalaki kwa, kwa kwa Tanzania walio wengi U, watu wa, wa ambao wako mijijiweni hawana ajira wanaokata tamaa mlo mtu hawezi kupata hata mlo mmoja kwa siku ambao unastahili ili kukuza utu wake hali sio nzuri mimi ni ingeshauri tu mm tukae taifa na sizungumzi na hivyo zungumza hivi sizungumzi na siasa tuwe na uongozi shirikishi tuwe na taifa shirikishi tuangalie namna gani ya vijana wetu hawa kuna vijana wa bandarini huko wako kwenye hali mbaya sana wamekuwa wa, wa, wakitoa mawazo yao wameondolewa kazini kuna watu wa bandarini huko kuna watu kwenye sekta binafsi na tujue watumishi wetu wa umma Hawaja, hawajaongezewa mshahara kwa miaka karibu sita mfululizo na uchumi una tozo hizi zimekataliwa sasa hali ni mbaya sasa watu wanaondoka kwenye miamala sasa watu wafanye tena miamala vijijini watu wanafunga simu zao na mambo mengine sasa hii miradi itakuwa ni matatizo hii miradi ya kiuchumi itakuwa ni matatizo hii miradi haitaendelea tutufikirie tu, tu kwa pamoja tukiendelea namna hii hali ikiwa ni ngumu namna hii Tanzania tunazidi kurudi nyuma rai yako ni nini tukapo tunapokuwa tunatamatisha rai yangu kwa watanzania wote rai yangu kwa watanzania wote kwanza tuweke utaifa wetu mbele kuliko kitu kingine chochote rai yangu kwa serikali iliyoko madarakani ikubali kwamba Tanzania ni mali ya watanzania wote na sio ya kikundi kimoja na chama kilichoko madarakani kiache jeuri kihakikishe kwamba 
Asira zilizopo ndani ya jamii wa Tanzania yatopasa kuwa na meza ya mazungumzo yatopasa tuwe na mwafaka wa kitaifa mwafaka kwenye siasa mwafaka kwenye uchumi mwafaka kwenye 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 elimu yetu mwafaka kwenye afya yetu mwafaka kwa wakulima wetu kwa wavuvi wetu mwafaka kwa kwenye mifugo yetu sekta zote kwa pamoja ili tuhakikishe mwafaka kwa waandishi wa habari waandishi wa habari hata kwenye sekta binafsi malipo yao yako namna gani kwa sababu kuna kodi nyingi sana kwenye sekta binafsi wako hoi binta bani niwe mkweli hata wewe hapo ulipo malipo yako ili uweze ukavaa suti nzuri namna hii lazima utafuti labda kipato kingine kikuweke namna hiyo siamini unalipwa vizuri na kuwa kwenye hali ya namna hiyo yani ya kuna mambo ya, mingi chukua. kuna kuna mambo mengi ah unaweza ukafanya utani tu tusanye utani kwa mimi ni mimi na uhakika kwamba hamko vizuri mm. walioko serikalini yako vizuri walioko kwenye sekta binafsi yako vizuri mm. tulizungumzie nchi yetu ili na Tanzania tuna bahati mm. ya muasisi wa taifa hili alisema binadamu wote ni ndugu zangu mm. tuna utamaduni wa kukaa pamoja leo hii kuna chokochoko za ukabila huyu ni wa eneo hili huyu ni wa eneo hili mm. kuna chokochoko za udini huyu ni wa huku huyu ni wa huku kuna chokochoko za uongozi kuna chuki sana ya viongozi walikuwa serikali ya awamu ya tano dhidi ya viongozi wa serikali ya awamu ya sita kuna chuki ilo jengeka ya viongozi wa serikali ya ya tano dhidi ya viongozi walikuwa kwa awamu ya nne na awamu ya nne dhidi ya awamu ya tano kuna mifarakano sana katika jamii na sehemu yenye mifarakano haiwezi kapata ustawi wa maendeleo endelevu sasa tujitahidi tusiwe ni sehemu ya kuongeza migogoro jamii yote ambayo ina migogoro haiwezi ikastawi leo hii tuangalie sekta binafsi kwa mfano taasisi za dini Tazaa dini zimeonekana kwamba ni washindani wa serikali. Baadaye kuonekana kwamba ni wabia wa serikali. Sasa taasisi za dini zimeanza kuonyesha kana kwamba wanalipa kodi nao ni wezi na nini. Wakati wamewekeza sana kwenye afya. Kwa mfano angalia hospitali kama za Bugando, KCMC, angalia hospitali za Zambea huko, angalia hospitali za maeneo mbalimbali. Angalia uh, tuwaone kwamba wale ni wabia wa maendeleo na tukae nao mezani waweze kutoa mawazo shirikishi. Rai yangu ya mwisho kabisa viongozi hasa wenye dhamana tuchunge sana ndimi zetu kwa sababu ulimi unaweza ukaua na ulimi unaweza ukafanya kitu kuwa hai lakini tutakula matunda yake kwa kiingereza wanasema what you say can make uh, what you say it, it may what you say makes life easier what you say makes life to be a good place for for, uh, for any human being to live mm. na kwa msingio unachosema na madhara ya unachokisema kinaweza kikaiharibu kauli moja tu inaweza ikamaliza jamii ya Tanzania na anasema kwa kauli kwa nini unaweza kutoa kauli kujenga ni, ku, ni kugumu sana kuliko kubomoa kuliko kubomoa kubomoa ni kuraisi sana asante sana mheshimiwa James Batia nikushukuru sana kwa kuweza kuzungumza nasi nikutakia kile laini asante sana asante sana kwa kuweza kuzungumza kwa shukrani na Mwenyezi Mungu akutangulie na akubariki pia kile laini salimia sana watu wa NCCR mageuzi ukirejea vunjo peleka salama tunashukuru sana Mungu akubariki nawe pia asante sana na mtazamaji mpaka hapa tumefikia tamati ya kipindi hiki cha meda za siasa tulikuwa tunazungumza na mwenyekiti wa NCCR Mageuzi na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Vunjo huyu si mwingine ni mheshimiwa engineer James Francis Mbatia ambaye tumezungumza naye hapa James Mbatia tumezungumza naye mengi kubwa zaidi nimerai kama wa Tanzania tuwe kitu kimoja na hata kwa viongozi ya kwamba wachunge ndimi zao kwani wanachoweza kuzungumza ni rahisi kubomoa kuliko Ah, kujenga kugumoa ni rahisi kujenga ni kugumu kwa nibaya wote ambao kuna mambo moja mengi wamefanikisha uwepo wa kipindi hiki nikianza nawe mtazamaji ambaye umechagua kipindi cha medanza siasa kwa kipindi cha kobora kabisa cha siasa hapa nchini asante na kwa nibaya wote ambao wameandaa kipindi hiki la kwangu jina ni Edwin Chifo Demba kule ujaluo ni kwetu sisi tunasema riti na sani ya Simon Dobedi kodi kwa maana ya kwamba kwa heri ya sasa na Mwenyezi Mungu awe nanyi Instagram ni Chifo Demba teaser Twitter ni Chifo Demba bila kusahau medani za siasa Tanzania. Tuma ujumbe swali maoni na sisi tutalifanyia kazi. Kwa ya sasa na wakati mwema.